Alright, uh, I'm over here in the Col de San Sabo <laughs> in uh, Talib Tab Ta Tubab Diaolao. There's so many places I've been to, my boy. Tubab Diaolao. Okay. Um, and I'm with this company called Mbolo, right? Yes. Um, which means good morning um, from Gambia. Gabon. 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 Yeah. Okay. Um, and oh, yeah. the artistic director right? yes, yes. Um, is Peter Koge. Koge. And these are some of his dancers and the accompanist. Um, and uh, I've been with them all day long watching them create work and dance in this facility, which is amazing. Um, and so I want to interview and ask some questions. Um, they've been working on a piece, um, what's the name of the entire piece? Recyclage. Recyclage. Recyclage yes. ou expirer, m'inspire. Okay. Mm -hmm. Which means? Recycle. Recycle. Or something inspired, inspire you. Re okay. Mm -hmm. Yes, recycle or there's something that's inspired, inspires. Yes. Um, and... There's three big parts to it, um, which are called uh, Patience et Amari, Mas Son Fruit es Agriable. La patience est amère, mais son fruit est agréable. Okay. Which means <laughs> um, the patience uh, better late than never, right? Sometimes. Kind of. Sometimes. Kind of, yes, yeah. kind of. It's a bit right. but it's a bit more like, as you said, like patience is virtue, but yeah. it's sour. Patience is sour. It's sour, sour but, but, but the hard but work the fruit pays is off. Is yes, yeah. the fruit is agreeable. Yeah. The second part, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Like that. <laughs> In English, it means all roads lead to Rome. And um, a little part in there is also reglament uh, interior. Yeah. Mm -hmm. uh, the, rule, the, rule, the rules, rule. yes. the rules rule. are inside rule. the house. Yes. Mm -hmm. yes. um, and then the question is posed, uh, c'est la vie. Yes. C'est la vie. C'est la vie. Is this life? It's a question. Yes. It's, it's, um, now, um, first question I, I really want uh, to ask is what does this piece mean to you personally? So, what does this creation of this piece mean to you personally? This creation of this piece means that it's an autopsy because it's a form of de révision de ce que j'ai déjà fait euh, dans mes précédentes créations. Donc là aujourd'hui, j'essaie de questionner ce qui est ce que j'ai déjà réalisé, mais voir comment je peux retrouver d'autres choses avec ça. Comment je peux recréer avec ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ok. For him, it's like he's questioning himself about his work, the work he has done before, and like it's, it's like what can he do with what he has done before? Because for him, it's something he can do better, he can do more. Something is not done for him. He need to he need to do something more. So he's taking the old stuff he, uh, he has done to do something new, but by using what he has already already done. Yes. Yeah. Yeah. It's also a way for me to question the evolution of my work. Because these are things that I have started to do. Il y a des pièces qui datent de 5 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de re-questionner cette écriture-là par rapport à celui que je suis aujourd'hui. Ok. Je comprends. Oui, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de se questionner ce qu'il est en train de faire. Il est en train de utiliser le travail précédent et de le moulder dans quelque chose qui est meilleur. Oui, parce que de qui il est devenu aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que tout le monde est en train de se faire. Right. You know, so now it's like 
trying to compare? I don't know. Yes. Yeah. Yes. It's trying. Who used to be and who is now. Okay. Who is old. Donc c'est à la fois un autocritique personnel par rapport à mon, par rapport à mon travail oui. et une forme de questionnement par rapport à l'évolution du travail, à ce que j'ai déjà fait et voir comment on peut, à partir de ce qui est défini, on peut reconstruire, on peut avoir une nouvelle matière. Ok. Um, second question is what, what now, which is good. What inspires you to create new movement? Especially coming from yeah. the last question. Well, yeah. Pour ce travail, c'est pour cette pièce là, c'est ce sont des mots. L'écriture n'est pas pareil par rapport à ce que je fais souvent. Là, je suis parti, j'ai essayé de. Ce sera long. Hein? Voilà. Je suis parti pour. C'était avec des mots. Hein? J'ai essayé de, de relever des mots et en fonction de ce que ça veut dire pour moi, comment je peux le traduire dans le mouvement. Donc. Il a got some words, strong words that he got, and he's trying to um, translate it with his body, his movement. Il y, a, il y a aussi le il y a aussi l'environnement parce que il y a l'histoire dont je vais parler il y a les mots mais il y a aussi la résonance des mots par rapport à l'environnement dont je vis par exemple dans la pièce nous parlons de, de ce qui se passe dans notre pays et lorsque je parle de la vie j'essaie d'analyser qu'est ce qui se passe les, les comportements des personnes et en fonction de ça, j'essaie aussi de traduire dans le mouvement l'environnement, la société, le, le quotidien. Uh -huh. quotidien. But he says that he's inspired by the, the so, 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 society yes. where he's living and like, uh, yeah, the environment yeah. where he's yeah. being inspired by him and try to translate what he's understand with his body. With his body. Mm -hmm. That's What makes you passionate about moving and dance? Qu'est-ce qui te te rend passionné? Qu'est-ce qui te passionne à propos de de la danse? Ben c'est juste que c'est juste la liberté que ça donne à à toute personne de de s'exprimer. C'est aussi simple que ça. It's just freedom, the liberty that you have to be able to move however you want to and express yourself. Yes, I totally agree with you. Completely. That's what dance just sets you free. Yeah. From this process, working here, what have you learned from it? What are you going to take from this process? Okay. Bon, pour moi, travailler ici, c'est ça ce que j'ai bien compris. Pourquoi? Mm -hmm. voilà. Pour travailler ici, c'était déjà un désir depuis longtemps parce que pour moi, c'est un espace qui porte par rapport à son histoire même de la création, de ceux qui l'ont fondé, de ceux qui l'ont créé. Les fondateurs sont des grandes personnalités de la danse africaine. Donc pour moi, venir créer ici, c'était déjà un désir depuis longtemps. Mais aussi, le fait que ça soit vraiment une pièce qui me questionne intérieurement, qui est sur l'évolution de mon écriture, et le fait que je rencontre un autre groupe de personnes avec qui j'ai envie de partager quelque chose, c'était vraiment important pour moi de venir ici par rapport à l'environnement, par rapport à l'histoire et ce qui, ce qui appartient à l'espace. Pour moi, il y a de la vie, il y a de la spiritualité. Et je trouve que lorsque tu as envie de questionner ce genre de choses, il était important que je, je me confronte à tout ce qui est ici. Et donc, qu'est-ce que tu vas prendre de cette pièce là Qu'est-ce qui... qu -ce que... Qu -ce que... Oui, qu'est-ce que ça t'apporte en fait la pièce C'est ça sa question. Ah, qu'est-ce que ça m'apporte oui. la pièce Pour moi, je ne sais pas si je suis déjà, je suis encore en cours de créer, je suis en train de, de voir, mais est-ce que j'ai déjà le, le résultat, est-ce que ça m'a déjà apporté quelque chose mm -hmm. je, je me dis oui, ça m'a apporté même beaucoup de choses. 
parce que déjà avec les danseurs, c'est essayer de voir déjà comment je tente, comment je partage cette expérience avec les danseurs. La première chose, c'est d'avoir une histoire personnelle. Et donc le fait de faire cette pièce-là m'a permis de pouvoir le, le transmettre aux autres aussi et de voir ensemble comment est-ce que on peut aller dans ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si je suis assez clair. Okay. You understand? Yeah. Okay. 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 To share something and make people understand what you're thinking, and like share it with people, and how people gonna understand it and make it also their own, like kind of. And the music is just because it's important. Just because it's so that it's important. Ben, c'est le fait aussi de de le partager, hein, parce que c'est 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 une c'est une note critique personnelle, mais le fait de le partager avec les danseurs. Les musiciens, pour moi, c'est... Ce que ça t'apporte. Ouais. Ce que ça m'apporte, c'est le pouvoir de changer avec les gens. Oui, c'est vrai. Chérie, les gens. Pour moi, c'est... Tu apprends plus à partager avec les gens dans cet environnement. Tu apprends mieux à partager comment partager tes idées avec les gens dans cet environnement. Tu apprends mieux à partager comment partager tes idées avec les gens dans cet environnement. Oui, ça m'apporte beaucoup. Ouais. Ouais. Dans, dans ce sens, oui, parce que c'est... C'est aussi un parti pris du choix d'être de créer ici, de venir créer ici, parce que c'est déjà c'est très calme, calme, ouais. voilà. C'est ouais. il y a beaucoup de concentration, je pense, ouais. que si je sais si, si on aurait si on aurait été ailleurs, par exemple mm -hmm. au Gabon, ouais. je pense pas que on devrait être comme ça. Donc vraiment, l'une des choses aussi importantes, c'est voilà ça, c'est le cadre. Hein, ça nous a voilà le cadre nous permet moi m'apporte beaucoup dans cette pièce-là, à créer, à travailler, à comprendre les danseurs et à leur faire comprendre aussi, et qu'ils me comprennent aussi, voilà le partage. Yes, it's a collaboration. Yes, we try to understand us, and the same time we try to understand you, and like you know. And that you get this much time to do that. Is like you're out of your environment. You're in this beautiful space, and you have all day long for three weeks that you can just work. Yes. Yeah. It's quite cool. Very quiet. What a blessing. You can say it again. Yeah. Yeah. But I think that the thing also when you doing something you love. You know, it's not like you're really working. You're always working, but it's something like you enjoy working, and I think you can develop yourself more yeah. when you do something like this. Okay, well, we can talk all day long, but <laughs> that's 14 minutes of a lovely company. Bolo. Yes. <laughs> and uh, yeah. we will. Uh, see what they produce here in the next um, couple of months. It's supposed to uh, be up and running sometime in February, and maybe I'll be around that area, actually. Maybe. Yeah, maybe. Oh, yeah. <laughs> yeah. Why not with me? Why not? Yeah. <laughs> that would be great. Yeah, it would be so amazing. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Okay, bye-bye. Ciao. Bye.